வணக்கம் நண்பர்களே நீங்க இருக்கிறது நியூஸ் நவ் தமிழ் சேனல் நம்ம சேனல் உள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் பாருங்க பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானியை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் பார்ல உடனுக்குடன் வரும் சரி வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த வீடியோல நாம ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாம்போட விஷம் கீரி பிள்ளையை ஒண்ணும் செய்யாதா அப்படிங்கறதா வந்து இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ஒருவேளை நீங்க நைன்டிஸ் கிட்ஸா இருந்தா இதுக்கு உங்கள்ட்ட ஒரு பதில் இருக்கும் ஒரு பாம்பு கீரிப்பிள்ளை வந்து கொத்திடுச்சுன்னா உடனே கீரிப்பிள்ளை அருகில் இருக்க ஒரு விஷம் முடிக்கிற மூலிகையை வந்து சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் என்னையுமே அப்படிதான் சொல்லி ஏமாத்தினாங்க ஸோ நம்ம நைன்டிஸ் கண்டிப்பா நம்பி இருப்போம் ஆனா உண்மையிலேயே பாம்போட விஷத்திற்கு வந்து கீரிப்பிள்ளையை வந்து கொல்ல முடியாதா அப்படிங்கறது வந்து வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாம்பால ஏன் கீரிப்பிள்ளையை வந்து அவ்வளவு சீக்கிரத்துல கடிக்க முடியாது அப்படிங்கறது வந்து பார்ப்போம் இதுக்கு கீரிப்பிள்ளைகிட்ட நிறைய ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இருக்கு ஸோ அதுல ஒன் பை ஒன்னா பாக்கலாம் வேகம் ஸோ கீரிப்பிள்ளை வந்து எந்த அளவுக்கு வேகமானது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு பாம்பே வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கீரிப்பிள்ளை வந்து பாம்பை விட பல மடங்கு வேகமானது இது இங்கிலீஷ்ல ஆக்டிவ் ரிஃப்ளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க கீரி வந்து பாம்பை விட அதிக அளவுல வேகமா வந்து செயல்படும் இதனாலதான் பல முறைகள் முயற்சி செஞ்சாலுமே பாம்பால வந்து கீரிப்பிள்ளையா அவ்வளவு சீக்கிரம் கொத்த முடியாது அதே போல கீரிப்பிள்ளைகள் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பாம்பு வந்து சீக்கிரமே டயர்ட் ஆயிடும் அடுத்தது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ ஒரு பாம்பு வந்து கீரிப்பிள்ளையை கொத்துவதற்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேணும் இதுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கீரிப்பிள்ளைகள் அத்தனை தடவை வந்து மிஸ் பண்ணிடும் ஸோ ஈஸியா வந்து எஸ்கேப் ஆயிடும் ஆனா இதுவே கீரிப்பிள்ளைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு இது காரணம் வந்து அதோட வேகம் தான் ஸோ கண்டிப்பா கீரிப்பிள்ளைகள் வந்து முதல் அட்டாக் பண்ணும்போதே பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பாம்புக்கு பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்திடும் மேஜரா பாத்தீங்கன்னா பாம்போட தலையை தான் வந்து கீரிப்பிள்ளை முதல்ல கடிக்கும் ஸோ அப்படி அது முதல் தடவை கடிச்சு விடும் போதே பாம்புக்கு வந்து பாதி உயிர் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா கீரிப்பிள்ளையோட தாடைகள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஸோ அதோட பாம்போட தலை ஈஸியா வந்து கொதறிடும் ஸோ இதனாலதான் அதிக அளவுல பாத்தீங்கன்னா கீரிப்பிள்ளைக்கு தான் வந்து ஜெயிக்குது ஸோ எவ்வளவு கொடிய விஷயம் உள்ள பாம்பா இருந்தாலும் சரி அதை கீரிப்பிள்ளைக்கு வந்து உணவாக்கிக்குது சரி இன் கேஸ் பாம்பு கீரிப்பிள்ளையை கொத்திட்டா என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பாம்போட விஷம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் ஸோ பாம்போட விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா நீரோ டாக்சின் அப்படிங்கறது வந்து காமனா இருக்கும் இது நேரம் நம்ம நரம்பு மண்டலத்தை தான் வந்து பாதிக்கும் இதன் மூலமா மூளையில இருந்து நம்ம உடம்புல உள்ள தசைகளுக்கு போற சிக்னல்ஸ் வந்து கட் ஆயிடும் ஸோ இதனால நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா பகுதிகளும் வந்து வேலை செய்யாது இதன் மூலமா தான் வந்து நம்ம விஷம் நம்மளை கொல்லுது ஆனா நேச்சுரலா பாத்தீங்கன்னா கீரி பிள்ளைகளுக்கு இயற்கை வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதன் மூலமா கீரி பிள்ளைகளால கொஞ்ச அளவிலான விஷத்தை வந்து டாலரேட் பண்ணிக்க முடியும் அதே போல இந்த விஷத்தால சிக்னல்ஸ் அனுப்புறதை வந்து பிளாக் பண்ண முடியாது ஸோ கீரி பிள்ளைகள் வந்து ஆக்டிவா தான் இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்ச அளவான விஷம் தான் ஸோ அதிக அளவு விஷம் போனா கண்டிப்பா வந்து கீரி பிள்ளைகள் இறந்துடும் அப்படிங்கறது தான் உண்மை ஆனா பாம்புகளுக்கு அதிக அளவு விஷத்தை செலுத்துறதுக்கு டைம் கிடைக்கிறதே இல்லை இதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் கீரி பிள்ளைகள் வந்து அந்த அளவுக்கு வேகமானது ஸோ ஒருவேளை பாம்பு வந்து கீரி பிள்ளை கொத்தினாலுமே கூட அது பல்லு தொட்டு அடுத்த நொடியை வந்து கீரி பிள்ளை அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆயிடும் ஸோ அதுக்குள்ள அதிக அளவுல வந்து விஷத்தை அதெல்லாம் கண்டிப்பா செலுத்த வாய்ப்பே இல்லை இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கீரி பிள்ளைகளோட தசை பகுதியில பாத்தீங்கன்னா அதிக அளவுல வந்து ரோமங்கள் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேயரா வந்து மேல படிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதனால வந்து அந்த அளவுக்கு வேகமா பற்களை வந்து பாம்பால செலுத்த முடியாது ஸோ இதுவும் வந்து கீரி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் தான் பாம்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆயுதம் தான் அது விஷம் மட்டும்தான் ஆனா கீரி பிள்ளைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா சாதகமா இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து இருக்கு ஸோ இதனாலதான் அதிக அளவுல வந்து கீரி பிள்ளைகள் பாம்புகள் வந்து கொண்டு உணவாக்கிக்கிடுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சுவாரஸ்யமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புறோம் இதே பண்ணி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பெறணும்னு நினைச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க